This story is extraordinary, especially if it's true. And it all started in the desert, just north of Las Vegas. A local scientist who worked at Groom Lake said to be where top secret weapon systems have been tested over the years. He has asked that his identity be shielded. Exactly what's going on up there? What's going on up there could be the most important event in history. Physical contact and proof from another, another system, another planet, another intelligence. What would happen to you if the government learned that you were giving us this information? He just wanted to stay alive. Maybe this has been kept from us for a good reason. Sir, how do we know you are who you say you are? My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. Hi guys, welcome to Simple Madrasi. இது ஒரு புது ஸ்டோரி டெல்லிங் சீரீஸ் இந்த சீரீஸ்ல நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரிஸ் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட பத்தி பேச போறோம் டுடே நம்ம பேச போற ஸ்டோரி யாருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாப் லசார் இவரை யூஎஃப் நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஏரியா பிப்டி ஒன் ஏரியா பிப்டி ஒன்றது டெக்ஸஸ்ல இருக்க யூஎஸ் ஏர்போர்ஸ் பெசிலிட்டி இதுல புது ஏர்கிராப்ட்ஸ் டெஸ்ட் பண்றதாக யூஎஸ் கவர்மெண்ட் சொல்றது ஆனா அங்க வாழ்ற பல மக்கள் இதை வந்து ஏலியன் ரிசர்ச் சென்டர் நம்புறாங்க ஏரியா பிப்டி ஒன் ஸ்டாப் டு கோ த்ரூ சீரியஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் அவங்க பல அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்கள அங்க ஒர்க்கே அலோவ் பண்றாங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்குனே செப்பரேட்டா ஏர்கிராப்டும் அங்க வச்சிருக்காங்க அதுல மட்டும் தான் எம்ப்ளாயிஸ் டிராவல் பண்ண முடியும் Even though பல விசில் பிளோவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஏரியா பிப்டி ஒன் ஸ்டாப் அங்க யூஎஃப்ஓ அண்ட் ஏலியன் ரிசர்ச் நடக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு சாலிட் ப்ரூஃப் இல்லாததுனால யாரும் அவங்க கூட சீரியஸா எடுக்க வரல இப்ப பாப் லசாருக்கு வரும் பாப் லசார் ஒரு அமெரிக்கன் சயின்டிஸ்ட் அவர் ஃபேமஸ் ஆ லாஸ் ஆல்மோஸ் நேஷனல் லேப்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு பிஃபோர் ஒர்க்கிங் இன் ஏரியா பிப்டி ஒன் எஸ் போர் பீஸ் ஆமாங்க பாப் லசாருக்கு ஏரியா பிப்டி ஒன்ல ஒர்க் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு அதுதான் அவர் லைஃபையே மாத்தியோ இருக்கும் drive there check in board the plane and the plane would fly out to groom lake it would land there i'd get off the plane and wait and there would be a bus to take me and whoever else is going to uh s4 papoose lake which is about 15 miles south of there and uh then i would check in at s4 in the interview la bob lazar clear ah solirkar avaru or special aircraft la da work ku kooti pogapattar and few days into his work avaru or flying saucer ah paakkarar flying saucer na onnu illa parakum thattu appa avarku theriyala அந்த ஃப்ளைங் சாஸருக்காக தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம் பாப் லசார் வாஸ் அசைன் அலாங் வித் ட்வெண்ட்டி மெம்பர் டீம் டு ஒர்க் ஆன் த ஏர்கிராஃப்ட் பாப் லசார் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா பவர் அண்ட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் த ஏர்கிராஃப்ட் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ண தி ஹோல் எய்ம் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் வாஸ் டு டேக் these craft or the one in particular that I was working on and try and duplicate its systems and subsystems with earthly materials. The work that I did basically entailed back engineering the power and propulsion system. அப்ப தான் பாப் லசார் கிளியரா தெரிஞ்சது. நம்ம வொர்க் பண்ற ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு ஹியூமன் மேட் ஏர்கிராஃப்ட் இல்ல. It was out of this world. ஒரு நாள் பாப் லசாருக்கு ஏர்கிராஃப்டுக்குள்ள போக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு அந்த ஏர்கிராஃப்டுக்குள்ள இருந்த மெட்டீரியல்ஸை அனலைஸ் பண்றதுக்கு பாப் லசார் கிளியரா என்ன சொல்றாருன்னா பண்ணப்பட்டதுதான் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு 3 to 4 ஃபீட் உள்ள கிரீச்சருக்காக பண்ணப்பட்டது 
சீட்ஸ் அண்ட் என்ட்ரிவே ஹியூமனுக்காக பண்ணப்பட்டது இல்லை ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி கிளியரா என்ட்ரி பண்ண சொல்றாரு பாப் லெசர் வாஸ் லக்கி இனப் டு சி தி ஏர்கிராஃப்ட் ஹவ் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட் பாப் அது ஒரு ஹவுஸ் சேல் லெவிடேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு ஐ வாஸ் பிராட் இன்டு தி ஹேங்கர் ஃபார் ஒன் ஆஃப் தி ஷார்ட் டியூரேஷன் டெஸ்ட்ஸ் அண்ட் தி கிரவுண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி அவுட் சைடு ஆன் தி லேக் பெட் அண்ட் தட் வாஸ் பிரெடி மச் ஆஃப் எ மார்வெலஸ் சைட் சோ தி ஹியூஜ் thing it I, it's like seeing a house lift off the ground you you can't imagine the energy involved to do that he and his team night on aircraft testing kaga vandruvanga ipdi night full test pannadanaga bob lazar the crafts the anti gravity system irukkadha kandupidichaar பாப் லசாருக்கு யூஎஃப்ஓ ஏர்கிராஃப்ட் டெஸ்டிங் டைம் தெரிஞ்சதுனால அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியை ஏரியா பிப்டி ஒன் பக்கத்தில் இருக்க மவுண்டனுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த ஏர்கிராஃப்ட்ஸை காமிச்சாரு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால நம்பவே முடியல அந்த ஏர்கிராஃப்ட் பண்ண மெனிவர்ஸ்லாம் ஹியூமன் மேட் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ்னால பண்ணவே முடியாதுன்னு இன்னும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி கண்டினியூஸா பாபும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து வந்து பார்த்ததுனால ஏரியா பிப்டி ஒன்ல இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகி அவங்கள கைது செஞ்சிடறாங்க பாப் இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏரியா பிப்டி ஒன் ஜாபை லூஸ் பண்றாரு ஆனா மிலிட்ரியும் போலீஸா அவர் சும்மா விடல எங்க போனாலும் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியை சர்வேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதுல டென்ஷன் ஆன பாப் அவர் ஒரு டிவிக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் பார்த்த விஷயத்த பாப் லெசாரை பத்தி வெரிபிகேஷன் பண்ணலான்னு போன டிவி பாப் லெசா ஒர்க் பண்ண பழைய ஆஃபீஸ் அவர் படிச்ச காலேஜ்ல இருந்து அவரோட நேம நீக்கப்பட்டதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா பாப் லெசார் கிட்ட இருந்த ஒரே குரூப் அவர் கிட்ட இருந்த போன் ரெக்கார்ட்ஸும் ஓல்ட் பிசினஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ல அவர் இந்த கம்பெனிக்கு வந்த போட்டோஸும் அவர் கிளியரா வச்சிருந்தார் இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் பாப் லசாரோட கிளைம்ஸ் மறுத்ததே இல்லை I hope you guys like this story. If you like this Bob Lazar or story, interesting or too much, please give us a like, share and comment. Until next time, it's simple Madrasa.